el marco del 25 aniversario del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2009, se llevó a cabo el concierto ofrecido por la soprano María Papaniú, nacida en Chipre, y en el piano la también chipreca Elina Sabidú. El concierto que a continuación disfrutarán es la selección de las áreas favoritas de María, así como las canciones griegas que cantaba de niña. Los invitamos a gozar de este concierto de gala. Siempre desde pequeña estuve rodeada por la música, ya que mi padre, tenor, cantaba en la iglesia de su ciudad en Chipre. Yo desde pequeña siempre estuve disfrutando de la música y en mi familia siempre hubo mucha afición musical.
Yeah, um, I always said, I've thought, it, uh, I've thought a lot about this, but I always uh, thought that um, uh, in opera we always find a piece of ourselves in every part, in every role. And uh, for me, it's a big um, experience to taste these feelings. Even that feelings are so dramatic, sometimes it's also um, comic. Para mí la ópera es una manera de vivir, lo relaciono directamente con mi vida y no nada más en el drama, sino que la ópera es un género que permite dentro de sí mismo varias variantes como la comedia y también por supuesto la tragedia. Yo por ser griega, la tragedia siempre va de la mano con mi vida y como somos seres humanos y fácilmente la ópera es una exaltación a las pasiones humanas, alegría, tristeza, amor, sacrificio y para mí es identificar a la ópera con mi vida, que siempre un cantante se identifica con un personaje porque en cada pasaje hay ciertas cosas que lo identifica directamente con su vida, pero siempre un cantante por lo general Toma un personaje para sentirse totalmente identificado y lo representa muchísimas veces.
As I, as I told you, I was always very fond of music. I was very musical and, and, and I was uh, always singing and like. Of course, I didn't have anything, I, I didn't have any connection with the opera because in my country, uh, there, is no, there was no opera, at least when I was a child. Uh, they didn't, we didn't have culture, the culture of opera. So uh, it was accidentally, if I could, uh, I could uh, use that term, because personally I don't believe uh, that a anything in our life happens all of uh, uh, accidentally. So uh, I was given a present, and that present was La Traviata, uh, the whole opera, the whole LP, it was the LP. Yo tenía 13 años cuando recibí un regalo de mi padre, y para mí era un tesoro. Fue un LP en aquellas épocas, estereofónico, de la traviata de Verdi completa. Y desde ese momento me enamoré totalmente de la ópera y del género, pero siempre me he considerado muy musical. Me identifico muchísimo con la música. Siempre he sido melómana por naturaleza, entonces finalmente esta ha sido la primera identificación con la ópera.
The only thing I can tell you, it was that night. Um, I kept uh, listening to that LP for two or three times. I, I had the feeling that I was not there. It was uh, an unimaginable and unspeakable uh, feeling. The only thing I knew since then, it was that I cannot do, if I, if I cannot sing, I will die. Um, I, I didn't know how, I didn't Yo desde ese momento escuché la ópera, en este caso la traviata, dos o tres veces en esa misma noche y me entregué totalmente a esta música y decidí que este finalmente era mi destino, mi vida. Y si no canto, me muero. Then, uh, during I was growing up, he asked me, okay, Maria, keep it as a hobby. And I said to him, I will die. I will die in a month. It's the only, is, is, is my motto. I cannot live without this. Uh, I don't... Entonces, mi papá es un hombre de negocios y su sueño era que yo fuera una mujer de negocios, pero yo en algún punto de mi adolescencia le dije, lo siento, papá. Pero si yo no canto, me voy a morir en un mes.
I have the feeling that in life sometimes there is no choice. It's just, um, let's say, destiny. And that doesn't mean es una manera de vivir. El canto, la ópera y finalmente el público ve el resultado final de que es el canto. La ópera, la interpretación en un concierto o en un montaje, que detrás de eso hay mucho trabajo, una intensa disciplina y una dedicación entera a esto que tanto ama.
I can, I can tell you that part of my life is, uh, I devoted uh, part of my life for that because as I told you, in, in my island, in my country, there was no opera culture. So, uh, La ópera es un género que finalmente llega al corazón del público y para mí lo más reconfortante es que al final de una representación esté emocionada o quizás llorando un poquito o identificándome con el personaje. Y para mí es un gusto enorme que en mi país, Chipre, se vaya desarrollando poco a poco la ópera. Y de mi generación, solo muy pocos se preocuparon por esto. Y yo estoy enormemente contenta de que la ópera se haga muy popular. No creo en la buena o mala música. Creo en la música como un resultado total, la ópera siendo un espectáculo tan caro y costoso que requiere de muchísima calidad y recursos económicos y humanos, se está haciendo más popular ahora y para mí lo más importante es que llegue al público, que la termine amando. Oh, so 
do we always choose the package of way of living that is more close to us? I don't know if I'm happy or not. I know that I live, I, I take oxygen, and this is the most important thing for me. When I'm on the stage, I'm the most happy person. No sé si soy feliz, pero pienso que soy más feliz cuando estoy en el escenario. Si la voz está ahí, completa, y si está bien vocalmente, en ese momento soy más feliz aún. No, you have to ask me about Mexico, generally. Okay, I, I'm very proud because I, I, I believe that I have instinct, and that instinct works. I didn't know your country. I only uh, had, and I have, the, one of the most special friends I ever had, and that's a Mexican guy. Yo siempre escuché hablar de México, porque tuve a un colega cantante y a una persona. Yo siempre escuché hablar de México, porque tuve a un colega cantante y a una persona mexicana con la que compartí gratos momentos en su vida en el periodo 1995-1996. Y siempre tuve la curiosidad de saber cómo era México, cómo era el país, la cultura. And that happens now, happened now, after so many years. So, while the plane was landing, I got such a good aura that it was, I mean, I never expected that. From the first minute, from the first step out of the plane. Ahora, finalmente que llegué y pisé saliendo del avión, me dio una buena sensación, buena aura, buena vibra. Y he adorado cada instante desde ese momento que llegué. Y de Álamos siento que es un lugar mágico. Quiero volver una vez más antes de morir.
Tonight, I will uh, try to present two sides of the music. One is uh, what I do, what I like, and that is opera. So the first part will be, uh, um, will have opera arias, my favorite ones, not the only ones, but uh, four of my fa very favorite ones. Interpretaré en la primera parte una selección de ópera, mis favoritas por cierto, que es Cavalleria Rusticana de Mascani y Forza del Destino de Verdi. Las cuatro áreas son de óperas dramáticas y la segunda parte decidí hacer una selección de canciones griegas para mostrar un poco de su cultura musical y de esta música que es muy romántica y algunas de las canciones son las que yo interpretaba con mi padre y el moto principal de estas canciones griegas es el amor en todos los sentidos y yo soy muy amorosa. Since I was um, I was child, uh, you know, um, my father was um, singing in the church always, and I have a great uh, connection. Me considero una persona bastante espiritual. Desde chica, cuando mi padre cantaba en la iglesia, yo siempre he tenido una comunicación enorme con Dios. No sé explicarlo, pero siento una alianza por dentro y pienso que por encima de nosotros siempre hay algo, esa fuerza que nos inspira y nos lleva adelante y eso nos prueba la espiritualidad. Oh, <laughs> 
De manera emotiva culmina el concierto ofrecido por la soprano María Papaniu y la pianista Elina Sabidu. Agradecemos su atención. Hasta la próxima. <música>